అవే కానీ నీ అదృష్టం ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్గా మేజర్ ల్యాండ్ మార్క్స్ పెద్ద హీరోల సినిమాలు అవతల రామ్ చరణ్ రంగస్థలం యువతల అల్లు అర్జున్ పుష్ప ఈ రెండిట్లోనే నీకు మంచి క్యారెక్టర్లు పాడటం అసలు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఏదైనా చెప్పు నువ్వు అసలు రంగస్థలంలో క్యారెక్టరు సుకుమార్ గారితో ట్రావెల్ రామ్ చరణ్తో ట్రావెల్ అదే నాకు ఇండస్ట్రీలో ఎవరైతే నాకు ఈ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రివిక్రమ్ గారు కానీ సుకుమార్ గారు కానీ మన హరీష్ శంకర్ గారు ఆయన యాక్చువల్లీ హరీష్ శంకర్ గారి వల్ల నేను గడ్డం తీయగలిగాను ఫస్ట్ నాకు గుర్తొచ్చింది మర్చిపోయినది ఓకే తీద్దాం తీద్దాం అనుకుంటున్నా కుదరట్లేదు సార్ గద్దలకొండ గణేష్కి నువ్వు తీయాల్సిందే ఇదే ఛాన్స్ దొరికిందే అవి అన్నీ అన్నీ ఆపేశాయి ఇంకా కొత్త సినిమాలు ఒప్పుకోలే ఓకే తీసేసారు అప్పటికే అనుకుంటున్నా కానీ కుదరట్లే కంటిన్యూటీస్ వచ్చేస్తున్నాయి వచ్చేస్తున్నాయి అలా వెళ్ళిపోతున్నాయి అయినా అంత గట్టిగా మాట చెప్పడం వల్ల నాకు ఒక ఓకే తీద్దాం ఇప్పుడు అని చెప్పేసి మీటింగ్ తీసేసా అనమాట అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే హరిశంకర్ గారు సుకుమార్ గారితో ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు నేను ఆయన చాలా ఇంటెలిజెంట్ అది ముందు నుంచి మనకు తెలుసు సార్ నేను ఆడిషన్ ఇచ్చా యాక్చువల్లీ రంగస్థలంకి నన్ను సెలెక్ట్ చేస్తారు మంచి రోజు అని చెప్పారు బట్ ద ఫస్ట్ డే ఆయన్ని కలవంగానే ఆయన ఒక ఫ్రెండ్ లాగా అనిపించారు హిస్ హిస్ సో ఫ్రెండ్లీ అంటే ఇంకా సుకుమార్ సుకుమార్ సార్ చాలా గల్లిబుల్గా ఉంటాడు చాలా అండి అంటే తనకుండే ఆ ఇంటెలిజెంట్ ఇంటెలెక్చువల్ మోస్ట్ క్రియేటివ్ జీనియస్ అనే ఒక ఇమేజ్కి చాలా డిఫరెంట్గా గల్లిబుల్గా ఏదో మామూలుగా మాట్లాడేస్తాడు మాట్లాడేస్తారు డైరెక్టర్ లాగా ఏమైనా ఉండవు అసలు సో ఆయనతో ఆయనతో ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు మనం ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఆయనతో ఎలాగైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అది ఆయనకి అంటే అట్లీస్ట్ ఆయన ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారు చేయి ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దామని అది నచ్చితే పెట్టేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రంగస్థలంలో నాకు ఇట్లా ఇలా తిప్పుకుని ఉంటా హెయిర్ తిప్పుకుంటూ ఉంటారు అవును అది ఆయనే చెప్పారు బట్ నేనే ఇనిషియేట్ చేసా సార్ ఏదైనా చేయాలి సార్ మ్యాన్ రిజమ్ ఏదైనా పెడదాం అంటే అండి ఆలోచించి చెప్తా అన్నారు తర్వాత ఒకరోజు సడన్గా వచ్చి ఇట్లా తిప్పు అది దట్ ఆ తిప్పుడు కూడా ఇమోషన్ బేస్డ్ ఉంటుంది నార్మల్గా సైలెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఇట్లా తిప్పుకుంటూ అవును ఎక్కువ కోపం వచ్చింది అనుకో ఎక్కువ తిప్పు ఎక్కువ తిప్పేస్తా అవును సో ఆయన బాగుంటుంది సార్ వర్కింగ్ చాలా బాగుంటుంది ఈ త్రివిక్రమ్ గారు కూడా ఆయన కూడా సో ఫ్రెండ్లీ అరవింద సమేతలు సూపర్ క్యారెక్టర్ సార్ అది అవును ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేశారు అప్పుడు ఆ టైంలో చూసి చూసి ఫస్ట్లో ఏంట్రా క్యారెక్టర్ చేశాడు అనుకున్నారా లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏంట్రా అది అదిరిపోయింది అసలు అది ఉంది కాబట్టి నేను చేసాను రా అది అదే చాలా అంటే ఇప్పటికీ వాటి గురించి మాట్లాడతారు సార్ అవును రోల్స్ అది కూడా అరవింద సమేత కూడా అంత బాగా ఫేర్ చేయకపోయిన సినిమాగా బట్ త్రివిక్రమ్ మార్క్ ఆ సినిమాలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ వాచబుల్గా ఉంటుంది ఈవెన్ సీతారాములు కూడా సార్ మీరు ఫస్ట్ ఓల్డ్ లుక్ వస్తుంది నా షార్ట్ అవును అది ఎవరో ఎవరెవరో ఎక్కడ చూసినట్టు ఉంది అని ఒక థాట్ ఫస్ట్ క్షణం ఒక్క క్షణం అనిపిస్తుంది నా లక్ లక్ అదే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు నేను ఎవ్రీ ఫిల్మ్లో ఒక్కొక్క గెటప్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను సార్ సిమిలర్ లుక్ ఉండకూడదు ఎక్కడ అంటే అన్నీ మనం చేయలేము బట్ మ్యాక్సిమంతలో మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు చంద్రముఖి టూ చేశాను సార్ దాంట్లో ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఓకే ఐ కాంట్ షేర్ ఇట్ ఎందుకంటే అది కొంచెం అలాంటి క్యారెక్టర్ అది సో అది ఒక ద కింగ్ కింగ్ రోల్ అది అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాలో ఏదో మీసం పెట్టడం హెయిర్ పక్క కనేయడం లేకపోతే మంచి స్టైలిష్గా కనబడడం ఇట్లా ఏదో ఒకటి చేద్దాం ఏదో ఒకటి చేద్దాం అనేసి ఇప్పటి వరకు కూడా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ నాకు డైరెక్టర్ కూడా అలాగే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు నీ లుక్ చేసుకో ఎట్లా బాగుంటుందో చూద్దాము అని అదృష్టమే అదృష్టం సార్ చాలా నిజంగా చెప్పాలంటే అందుకే ఇప్పటికీ నన్ను బయటికి ఎక్కడ తిరుగుతున్నప్పుడు అంత ఈజీగా అని చూస్తారు అంతే ఫస్ట్ గబుకుని పోల్చలేరు పోల్చలేరు ఎందుకంటే డిఫరెంట్ లుక్స్ ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే నువ్వు లోపలికి రాగానే అఫ్ కోర్స్ మొన్న నేను కుషీలో చూసాను కాబట్టి సరిపోయింది కానీ లేకపోతే నువ్వు ఆ గడ్డం లేకపోతే నేను పోల్చడం కష్టం కష్టం ఇన్ జనరల్గా ఎందుకంటే ఆ సినిమాల్లో అప్పుడు అరవింద్ సమేత రంగస్థలం ఇవన్నీ మంచి గడ్డంతో పే అవును చూసి క్రూడ్గా క్రికెట్గా ఉంటావు కదా ఈ సినిమాలో కృషిలోకి వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా శంకర శాస్త్రి గారు లాగా అయిపోయి సో ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు డైరెక్టర్ల పేర్లు చెప్పావు నువ్వు సుకుమార్ గారు అండ్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు హరీష్ బోయపాటి గారు ఫస్ట్ బోయపాటి రిజెంట్ మన హనురాగపుడి గారు హనురాగపుడి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు మన చాలా మంచి జర్నీ నీది శత్రు చాలా మంచి జర్నీ సార్ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ లో అందరు పెద్ద డైరెక్టర్లతోనే చేసేసాం చేసా ఇట్స్ అ
చాలా బాగుంటుంది నీకు ఇందులోని ఎక్కువ ఈజీగా అనిపించిన డైరెక్టర్లు ఎవరు టఫ్ అనిపించిన డైరెక్టర్లు ఎవరు అలా అలా చెప్పలేము అమ్మో ఈయన్ని అంత తొందరగా మనం కన్విన్స్ చేయలేము అని సుకుమార్ కన్విన్స్ చేయలేము చాలా ఆలోచించాలి అంటే ఆయనకి ఒక మీటర్ ఉంటుంది సార్ యాక్టింగ్లో మనం ఒకటి చేస్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి చెప్తూ ఉంటారు కొంచెం పెంచు కొంచెం పెంచు ఎక్కువైపోయింది కొంచెం తగ్గించు సార్ ఆ మీటర్ చాలా కష్టం చాలా కష్టం అది కరెక్ట్ చాలా కష్టం ఈజీ అంటే ఇంకా అందరు డైరెక్టర్లతో ఈజీయే సార్ ఎందుకంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అస్ మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం మనం క్యారెక్టర్ని ఎంత బాగా అర్థం చేసుకున్నాము అన్నదాన్ని ఫైనల్లీ అదే లే ఫైనల్లీ ఎనీ డైరెక్టర్ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ సార్ వెన్ యూఆర్ రో సో రెసెప్టివ్ అని నా నా విషయానికి వచ్చేసరికి నేను ఎవ్ ఏ డైరెక్టర్తో చేసినా ఇప్పటి వరకు దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ మళ్ళీ నన్ను రిపీట్ చేయాలి అనుకునే టైప్లో జరిగింది సార్ రిలేషన్ అయితే ఇప్పుడు వరకు మళ్ళీ వద్దు పిలవకూడదు నేను అలాగే ఉంటా నాకు అందరూ ఇష్టం అందరితో బాగా చేస్తాను అంటే ముందు మేనర్స్ నీ దగ్గర ఉన్న మంచి పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈజ్ మేనర్స్ ట్రూ సార్ ఒక ఆర్టిస్ట్ కావాల్సింది మేనర్స్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది లేకుండా దెబ్బ తిన్న వాళ్ళు నాకు చాలా మంది తెలుసు ఆర్టిస్ట్లు టాలెంట్ కమ్స్ సెకండ్ 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 మేనర్స్ నువ్వు రెండు సినిమాలు ఇట్ అవ్వగానే ఏంటి ఏంటి అని అన్న మొదలెట్టావు అనుకో వెంటనే పీపుల్ వాచ్ ఇట్ ఏంటి రెండు సినిమాలకి మనాడు కాలు రగరేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఇంకా మెల్లిగా సిజరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలని ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను సార్ నేను అవునా సో ఐ నో మనం టైం మెయింటైన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎప్పుడు వెళ్ళినా లొకేషన్ నాకు ఒక టైం చెప్పారంటే నేను ట్వంటీ మినిట్స్ ముందే ఉంటా అక్కడ వెళ్ళి ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ కూడా అలాగే మైండ్ సెట్ నాకు అలా ఉండదు మామూలుగా మేము అరగంట తర్వాత వస్తారు పదకొండు అంటే పదకొండు ఇండియన్ పంచువాలిటీ బట్ నువ్వు పది నిమిషాలు ముందు వచ్చు సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ ఇవన్నీ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన మనసులోనే పెట్టేసుకున్నాను మన బిహేవియర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి మన టైంకి ఉండాలి దాని తర్వాత మన టాలెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ పాయింట్ నువ్వు నువ్వు చెప్పిన పాయింట్లలో నాకు నీకు మ్యారేజ్ అయ్యాక బాగా బ్యాలెన్స్ వచ్చిందేమో అని అనుకుంటున్నాను నేను హెర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ దేర్ డెఫినెట్లీ సార్ ఎట్ ది బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఒక స్టెబిలిటీ అట్ హోమ్ స్టెబిలిటీ అట్ హోమ్ నేను చాలా ఇంట్రోవర్ట్ ఉండే సార్ ఫస్ట్లో ఎక్కువ మాట్లాడేవాడిని కాదు నేను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినా సరే ఇంత మాట్లాడతానని నేను అనుకోను ఎప్పుడు ఎందుకంటే తను తను ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది నా వైఫ్ సో చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట మాట్లాడు మాట్లాడు కొంచెం నోరు తెరువు మోటివేట్ చేసి యూర్ అన్ యాక్టర్ యూ షుడ్ టాక్ అంటే అప్పటి నుంచి నేను నెమ్మదిగా ఇలా మాట్లాడడం మాట్లాడడం ఇప్పుడు కొంచెం మాట్లాడుతున్నాయి ఇలా లేకపోతే వన్ వన్ లైన్ ఆన్సర్స్ అనమాట అంతేనా అయితే నీకు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చింటాయి చిన్నప్పుడు ట్రూ కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో తను తాలూకా కాంట్రిబ్యూషన్ బాగా కనిపించింది నాకు ఎందుకంటే నీకు కొంతమంది ఏదో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కలిసి వస్తుంది అంటారు నీకు అలా కలిసి వచ్చింది అనుకో డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే ఇన్ని మంచి వేషాలు ఇంత మంచి డైరెక్టర్లు ఆ సినిమాలు కూడా అంత మైల్ స్టోన్ రంగస్థలం అన్ని మామూలు కాదు పుష్ప మొత్తం ఆల్ ఇండియా లెవెల్నే ఊపేసింది అది పుష్ప అవునవును మాక్సిమం నేను చేసిన సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు హిట్లు సార్ ఏదో ఒకటో అరో సమ్వేర్ అది పెద్ద విషయం కాదు కానీ ఆ నెగ్లిజిబుల్ అది నెగ్లిజిబుల్ నార్మల్గా నువ్వు ఇంటి వ్యవహారం కనుక నువ్వు ఆలోచిస్తే అంటే ఏ ఏ ఆర్టిస్ట్కైనా ఎంత పెద్ద మహానటుడికైనా ఈ రెండు ఉంటాయి పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ కదా ఈ రెండింటి మధ్య నువ్వు వాట్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ యూ ఫైండ్ శత్రు పర్సనల్ లైఫ్కి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి హౌ డూ యూ ప్రజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ బోత్ ది యాంగిల్స్ ఐఎమ్ టోటలీ డిఫరెంట్ అట్ హోమ్స్ ఎట్లా అంటే డిఫరెంట్ అంటే వంట గట్ట చేస్తుంటావా సార్ ఇంట్లో అన్నీ సార్ నాకు ఇంట్లో అన్నీ నడుస్తాయి వీఆర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ మాకు ఒక పప్పి ఉంది పాబ్లో మేము మేము కంప్లీట్లీ ఒక డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ మాదే ఓకే డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువ ట్రిప్స్కి వెళ్తాం ఎంజాయ్ చేస్తాం లైఫ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఈ టైంలో మనం ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళకుండా సంపాదన సంపాదన అని కూర్చోకుండా ఒక ఒక ఇది ఉంటుంది కదా సార్ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలని వీ లివ్ లైక్ గుడ్ అంటే ఇంకా దాంట్లో కాంప్రమైజ్ అంటే ఈ పూర్తిగా ఇందులో పడిపోకుండా సంపాదన కెరీర్ కొంచెం అవేగా అవేగా వెళ్ళిపోయి నేచురల్ లైఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ తను తను ఇంట్లో కూర్చుని డిఐవైస్ చేస్తూ ఉంటుం
ఇంట్లో మొత్తం ఒక తనే చేస్తుంది మన శాండ్లియర్స్ కానీ ఇవన్నీ తనే చేసుకుంటుంది హ్యాండ్ మేడ్ యా యా అన్ని తన ఇంట్లో ఎంతో ఖాళీ కూర్చోవచ్చు నేను తన తన ప్రొఫెషన్ తనకు ఉంది అది కాకుండా ఇవన్నీ షీ కీప్స్ హర్ సెల్ఫ్ బిజీ అనమాట ఎప్పుడు ఎనీ టైమ్ సో అది ఒక కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సార్ నేను ఇంట్లో ఉండే బిహేవియర్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అవునా అంటే చాలా ఓపెన్గా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఓకే అంటే కాదు కదా ఓపెన్గా అంటే అందరూ ఓపెన్ నేను ఇంటి దగ్గర ఓపెన్గా ఉంటాను వాళ్ళు నువ్వు అక్కడ పోయిన ఏంటి అవునా అంటే ఓపెన్ అంటే ఎలాగా అది ఎలా అంటే తను అంటూ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్గా నీ ఈ యాంగిల్ బయట చూస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అంటుంది అంటే కొంచెం మనం బయటకు వచ్చినప్పుడు కొంచెం సటిల్గా ఇట్లా కొంచెం మేకప్ వేసుకుంటాం సో అక్కడ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అంటే ఎలా చెప్పాలి సార్ అది ఓకే వేరే యాంగిల్ ఉంటుంది మనకి అంతేనా చెప్పలేకపోతున్నాడు నువ్వే ఆ యాంగిల్ ఏంటి వద్దు సార్ అది అక్కడ అలా ఉండడం బెటర్ అది చెప్పేస్తే మళ్ళీ అది కూడా చేయలేదు ఇది బాగుంది అది నీ ప్రైవేట్ లైఫ్ నువ్వు దాచుకోవాలి ఎందుకంటే అది మీకు ఒక లైఫ్ ఇచ్చే యాంగిల్ కాబట్టి యూ షుడ్ కీప్ ఇట్ లైక్ అందుకే నేను ఎప్పుడు ఎక్కువ నా ప్రైవేట్ లైఫ్ని ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేయడం ఇట్లా ఎక్కువ నేను చేయను అనమాట అది ఎప్పుడు పర్సనల్గా ఉంటేనే బెటర్ అలా ఎగ్జాక్ట్లీ కొంతమందికి రాదు శత్రు ప్రతి దాన్ని పెట్టేసుకుంటారు దాంట్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో తీసుకొచ్చి దానివల్ల మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలోకి చాలా పెద్ద వాళ్ళు ట్రోల్ అయ్యి అదో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఎవరో ఎందుకు ఇప్పుడు మన అనసూయ ఉంది తను అన్ని పోస్టింగ్లు ఉంటాయి ఇన్స్టాగ్రామ్లోని పాటలోని వీటిలోని అండ్ దాని మీద విపరీతంగా మళ్ళీ ట్రోలింగ్లు జరుగుతూ ఉంటాయి మొన్న అంది ప్రెస్ మీట్లో నాకు ఏది మాట్లాడడానికి భయం మీడియా ముందుకు వచ్చి నేను ట్రోల్ చేసేస్తాను అంటే నిండా మూలిగిపోయాక ఇంకా చలే ఉంది అనసూయ అన్నాను నేను అది నాకు అది ఎందుకు సార్ అది పర్సనల్గా ఉంటే బెటర్ మన లైఫ్ని సోషల్ మీడియాలో ఫెస్టివల్గా మనం పెట్టుకోవచ్చు బాగుంటుంది అది అదే దట్స్ నైస్ అది రియల్లీ నైస్ అది యూ షుడ్ నో టు డ్రా ఎ లైన్ ఎక్కడ ఎక్కడ లైన్ డ్రా చేయాలో తెలియాలి అది తెలిసినప్పుడు లైఫ్ విల్ బి సో బ్యూటిఫుల్ ఇప్పటికీ నన్ను అంటూ ఉంటారు ఎందుకు నువ్వు పోస్ట్ చేయవేది అంటే ఏమో నేను అంతే ఐ డోంట్ నో నాకు ఎంత పెట్టాలో అంత పెట్టాలనిపిస్తుంది చూసావు కదా ట్రెండ్స్ ఎట్లా ఉంటున్నాయి సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ అది ఎవరిని వదిలిపెట్టే అనుకుంది సార్ అందుకే అదే అందుకే అందంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నావు హ్యాపీగా లేకపోతే ఎవడో ఏదో ట్రావెలింగ్ చేస్తాడు అది చూడగానే డిస్టర్బ్ అవుతారు డిప్రెస్ అవుతారు ఇది ఇదే కంటిన్యూ చేయి నీ నీకు అదే శ్రీరామరక్ష అంతే సార్